Здравствуйте, друзья! Как ваши дела? My name is Natalie. You are watching Natalie Practical Russian. I'm here to help you improve your listening and speaking skills in Russian. If you follow the link below, you will receive my free file with the Russian phrases that you can use while traveling to Russia. Today we will practice the instrumental case. I'm going to talk about my work and uh, who I wanted to become when I was a child. Mm, to get more out of this video, answer my questions at the end of this video. And now let's get started. Сейчас я работаю учителем, но раньше я работала инженером. Я была инженером. Я работала инженером в офисе. Моя мама решила, что я буду инженером. Когда я училась в школе, популярными профессиями были инженер, юрист и экономист. Я думаю, инженер – хорошая профессия, нужная и интересная. Я работала инженером несколько лет. Но работа инженером оказалась скучной для меня, поэтому я уволилась и я решила изучать новую специальность. Я решила стать программистом. Я хотела быть программистом. Я начала изучать языки программирования, но только начала. Я не стала программистом. Еще когда мне было 20 лет, я хотела быть фотографом. Но, честно говоря, я фотографирую плохо. И я не очень люблю фотографировать. Поэтому я не стала фотографом. Когда я была маленькая, я мечтала танцевать. Я хотела быть балериной. Когда я училась в школе, я мечтала стать балериной в будущем. Моя сестра, когда она была маленькой, она хотела стать репортером или журналистом. Она хотела рассказывать новости или погоду по телевизору. Она всегда хотела быть известной. И еще она мечтала стать стюардессой. Она хотела летать в разные страны. И она стала, сейчас она работает стюардессой. Моя мама работает бухгалтером. Если честно, я не знаю, кем моя мама хотела быть, когда она была маленькой. Я знаю, моя мама активно занималась спортом, и, возможно, она хотела быть спортсменкой. Да, у меня есть подруга Аня, она занимается музыкой всю жизнь. Она хотела стать музыкантом или композитором, но это осталось только ее увлечением. Сейчас она работает финансистом, она работает в большой компании. Другая моя подруга Таня, она мечтала стать парикмахером. Она хотела быть парикмахером когда она была маленькой, но сейчас она психолог, она работает психологом. И у меня есть еще подруга, она училась на медицинском факультете, и сейчас она работает медсестрой, но она хочет быть врачом. Я думаю, врач – это очень нужная и важная профессия. Обычно дети в 17-18 лет начинают думать о будущей профессии. После школы они поступают в университет 
и им надо выбрать будущую профессию. Я думаю, это важный момент в жизни, важный вопрос, кем ты хочешь быть, кем ты хочешь стать, потому что ты будешь работать в этой сфере много лет, а может быть даже всю жизнь. И, конечно, чтобы стать специалистом в чем-то, надо заниматься много. Например, чтобы стать музыкантом, надо заниматься музыкой. Чтобы стать химиком, надо заниматься химией. Чтобы стать врачом, надо заниматься медициной. Чтобы стать спортсменом, надо заниматься спортом много. Чтобы стать биологом, надо заниматься биологией. Instrumental case grammar rule shortly. To form the instrumental case of singular nouns, replace a soft sign ye or any vowels with ending om or yem for masculine and neutral genders. For feminine gender, replace any vowels with ending oy or ей. Okay? For example, Работать менеджером, работать секретарем, быть студентом, быть директором, быть бизнесменом, стать писателем, стать художником, стать дизайнером, заниматься литературой, заниматься философии, заниматься историей. Here are my questions for today. Five questions. Номер один. Кем вы работаете сейчас? Кем вы работаете сейчас? Номер два. Кем работает ваш друг, подруга, муж, жена? Кем работает ваш друг, подруга, муж или жена? Номер три. Кем вы хотели стать? когда были ребенком. Кем вы хотели стать, когда вы были ребенком? Номер четыре. Кем вы хотите стать сейчас? Кем вы хотите стать сейчас? And last one. Номер пять. Чем вам нравится заниматься? Чем вам нравится заниматься? Very good. That's not all. I would like to ask you to leave a comment. And my question is, who did you want to become as a child? And who have you become today? Okay? To get my free book, click the link below. If you plan to visit Russia one day, that's useful. The grammar rule with instrumental case is in the description section. I wish you a good week. Увидимся. Пока.